ഓക്കെ നമ്മൾ ജെ എഫ് ഇ ടിയെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് ജെ എഫ് ഇ ടി പറയുമ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ മെയിൻ കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ആ നമ്മുടെ ജെ എഫ് ഇ ടിയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബി ജെ ടി ഈസ് എ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഒന്നാണെന്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജെ എഫ് ഇ ടി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഐ ബി കൺട്രോൾ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കളക്ടർ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജെ എഫ് ഇ ടി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് മെയിൻ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസും ഒന്ന് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസും ഓക്കെ ജെ എഫ് ഇ ടി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ടെർമിനൽസ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അയക്കാണ് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണുന്നത് ഒക്കെ ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈൻ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ട്രോം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് അതും അതിൻ്റെ ആ പേരുകളുടെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയർ അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണ് അല്ല എന്താണ് ഒരു ലോങ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയർ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലെയറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ചാനലാണോ പി ചാനലാണോ നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എൻ ചാനലും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പി ചാനലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാണുന്ന വലിയ ഒരു ചാ ആ ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വലിയ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ജെ എഫ് ഇ ടിയുടെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ലെയറിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജെ എഫ് ഇ ടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ലെയർ എന്താണ് ഈഫ് ദ ലെയർ ഈസ് എൻ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എൻ ടൈപ്പ് ജെ എഫ് ഇ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എൻ ടൈപ്പ് ജെ എഫ് ഇ ടി അതിനെന്താണ് ആ ലെയർ വരുന്നത് എന്താണ് എൻ എൻ ടൈപ്പിൻ്റെയാണ് ആ ലെയർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇഫ് ദ ലെയർ ഈസ് പി ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പി ടൈപ്പ് ജെ എഫ് ഇ ടി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം പി ടൈപ്പ് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്താണ് നമുക്ക് പി ടൈപ്പുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത മിഡിൽ ഓഫ് ദ ചാനൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ഫ്യൂസ് കാൾഡ് ഗേറ്റ് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ചാനലിൻ്റെ നമ്മുടെ എൻ എൻ ടൈപ്പ് ആയാലും പി ടൈപ്പ് ആയാലും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആ ലെയറിൻ്റെ ലെയർ ഏ ഏത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറോട് നമ്മൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എൻ ചാനലാണ് വരുന്നത് ഈ എൻ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പി ടൈപ്പാണ് അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പി നമ്മുടെ പി ടൈപ്പിൻ്റെ ലെയർ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ എൻ കൊണ്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലെയർ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ടൈപ്പുള്ള സെമി കണക്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു
ഇൻ ജെ എഫ് ഇ ടി മെയിൻ കറണ്ട് ഈസ് എയ്തർ ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഹോൾസ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ജെ എഫ് ഇ ടിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കാം പി ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് ഹോൾസ് വഴിയായിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ജെ എഫ് ഇ ടി എന്നാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ അവിടെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഹെൻസ് ജെ എഫ് ഇ ടി ഇസ് എ യൂണി പോളാർ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഈ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജെ എഫ് ഇ ടിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു യൂണി പോളാർ ഡിവൈസ് എന്ന് കാരണം അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ആ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ യൂണി പോളാർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബി ജെ ടി എന്താണ് ബൈ പോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ പോളാർ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അവ അവിടെ ആ ബൈ പോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കൂടി അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നതിന് ബൈ പോളാർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് യൂണി പോളാർ ഡിവൈസ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ചാനലിനും നമ്മുടെ പി ചാനലിനും സിമ്പിളിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മാറ്റമാണ് വരുന്നത് രണ്ടിലും ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ചാനലാകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഉള്ളിലേക്കും പി ചാനലാകുമ്പോൾ അവിടെ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കായിരിക്കും ആ കാര്യം മാത്രം നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നേരെ ഏകദേശം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൊക്കെ ഇടുന്നു എൻ പി എൻ ആകുമ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്കും പി പി ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പി എൻ പി ആകുമ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ വരുന്നു എൻ ചാനലിന് ആരോ മാർക്ക് ഉള്ളു ഉള്ളിലേക്ക് പി ചാനലിന് ആരോ മാർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഒന്ന് പുറത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ഗേറ്റ്സ് ആർ ആൾവേസ് റിവേഴ്സ് ബയസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ത് ടൈപ്പാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ചാർജ് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എന്താ വരുന്നത് പി ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെഗറ്റീവാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗേറ്റ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഐ ജി ഐ ജി പ്രാക്ടിക്കലി സീറോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടെ എന്താണ് അതുപോലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് കറണ്ട് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് സോൾസ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സോൾസ് ടെർമിനൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെർമിനൽ ത്രോ വെച്ച് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എൻ്റർ ദ ബാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോൾസിൽ നിന്നാണ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സോൾസ് എന്ന് പറയും അടുത്ത് ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ ത്രൂ വെച്ച് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാർ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ആ ടെർമിനലാണ് എന്ത് ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സോൾസ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം വെൻ ഗേറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ ചാനൽ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ്റെ വിട്ത്ത് അവിടെ കൂടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള നമ്മുടെ എൻ ടൈപ്പ് ചാനലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് റിപ്പർ ചെയ്ത് പോയിട്ട്
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടുക മാക്സിമം കറണ്ട് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം കറണ്ട് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടും തോറും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് സഫിഷ്യൻലി ഹൈ ദ ടു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ മീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദ ചാനൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെന്താണ് ഈ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഒരു പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു അവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനെ കട്ടായി നമ്മുടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഓക്കെ കട്ടിങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വളരെ ഹൈ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചാനലിനെ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഐ ഡി ബിക്കംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആവുന്ന ഈ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അറ്റ് ഏതിലാണോ നമ്മുടെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആവുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ബൈ വാരിയിങ് ദ റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ക്യാൻ ബി വാരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയെന്നാണ് ഒരു എൻ ചാനൽ ജെ എഫ് ഇ ടി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മൾ ഇ നമുക്ക് ഈ സാധനം നമ്മൾ പി ചാനലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഈ പൊളാരിറ്റിയൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് മാറ്റം വരുള്ളൂ നമ്മളുടെ ആ കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററി ടെർമിനൽ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ എൻ ചാനലിന് വേറെ നമ്മൾ പി ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ബാറ്ററിയുടെ ആ ടെർമിനൽസും കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ബയാസ് വോൾട്ടേജസ് റിവേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പി ചാനലാക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം ബയാസ് വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ആക്കണം പിന്നെ എന്താണ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചാനൽ ആർ ഹോൾസ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ എൻ ചാനലാകുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പി ചാനലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ജെ എഫ് ഇട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് എ സി വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സും പിന്നെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തുനിന്ന് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഈ വോൾട്ടേജ് വല്ലാതെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഗുണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ അതിനെന്താണ് വളരെ കുറച്ച് പവർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാക്കി നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു
മൾട്ടിപ്ലൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് അതിൽ അടുത്ത പറയുന്ന അതിന് പൂവർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പെർഫോമൻസ് എന്താണ് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിതിനെ നമ്മുടെ സാധാ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചേഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്താണ് വൺ ടൈപ്പ് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഹോൾസ് ഇൻ ഇൻ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ടൈപ്പ് ദിസ് റീസൺ കാൾഡ് യൂണിപോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജെ എഫ് ഇറ്റി ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പി ടൈപ്പിൽ ഹോൾസും എൻ ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് യൂണിപോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ബി ജെ ടി പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് എന്ത് എന്നുണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ ബൈപോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് എ ജെ എഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയസ് എന്നാൽ ജെ എഫ് ഇറ്റ് ഇൻപുട്ട് റിവേഴ്സ് ബയസ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നു therefore it has a high input impedance ivada na high input impedance undavu okay adu gunaano nammal nertha paranjiru okay the input circuit of a bjt is forward bias nammal sadhara transistor thayina inde input nammal forward bias thayikka appo nalla avada low input impedance avada input impedance avada low aayirum okay adutha moonamathe no current enters the gate endana nammal avada gate avada reverse bias thayadunda kuda current flow undavilla okay namukku nokkam ബി ജെ ടി എന്നാണ് അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്യൂ ആംബിയർ കറണ്ടായി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ജെ എഫ് ഇ ടി യൂസസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ടു കൺട്രോൾ ദ കറണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് സോഴ്സ് എന്നാണ് ഗേറ്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബി ജെ ടി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കറണ്ട് ടു ബേസ് നമ്മൾ ആ ബേസിലുള്ള കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും വർക്കിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട